Misericordia y paz sean con ustedes de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a enfocarnos en la lectura del Evangelio en Mateo capítulo 16. Mis amigos en Cristo, hay un dicho que probablemente todos nosotros hemos escuchado y probablemente todos entendemos bien. Y eso es porque hace mucho sentido. Y la expresión a la que me refiero es, sin dolor no hay ganancia. Es más fácil para mí en inglés. En inglés, no pain, no gain. No dolor, no ganancia. Uh, podría ser que estemos hablando de un joven atleta preparándose por competición o de un corredor entrenando para un maratón o incluso uh, del estudiante que se queda hasta tarde estudiando para un examen o del empleado que trabaja horas extra debido a la gran compra que ha planeado. Entonces eh, entendemos que Tal vez tengamos dar un poco, hacer un esfuerzo adicional para obtener alguna recompensa o, o, o premio. Sin dolor no hay ganancia, no pain, no gain. A veces uh, podemos aplicar cuando no necesariamente aplica, o al menos en la forma en que pensamos. Por ejemplo, cuando consideramos el tema que tenemos hoy, que, que la iglesia que Dios quiere es aquella que, que toma sus cruces, posiblemente pensamos uh, que uh, tenemos que hacer algo para avanzar espiritualmente, hasta que vemos las cosas que queremos aprender hoy. Primeramente, que, que no es y, y qué es nuestra cruz, y, y también, segundamente, que, qué significa la cruz de Jesucristo. Y aprendemos esta lección por oír a Jesús diciéndoles a sus discípulos lo que significaría que Él sería el Mesías, el, el Cristo. El domingo pasado eh, escuchamos a Pedro hacer su hermosa confesión sobre quién es Jesús. Dijo, tú eres el Cristo, eh, el Hijo de Dios viviente. Y ahora eh, Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que eso significa. Uh, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que sería entregado a hombres malos, sufriría y moriría, pero que resucitaría al tercer día. Pero cuando Jesús dijo eso, Pedro, que acaba de hacer esa hermosa declaración sobre quién es Jesús, dice, no, no, no digas eso, que, que esto nunca suceda. Y y escuchamos la, la respuesta fuerte de Jesús. Aléjate de mí, Satanás. El hecho que Pedro, Pedro uh, sugier, sugiriera que Jesús no fuera a la cruz, era lo mismo como sugerir que Jesús no, no fuera nuestro Salvador. Y eso, uh, lamentablemente, fue una sugerencia satánica. Porque necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. Necesitamos un Mesías. Y, y por eso Jesús reaccionó con tanta fuerza como lo hizo. Tuvo que ir a la cruz. Y Jesús reveló algo más. Que aquellos que lo siguieran, aquellos que quieren ser sus discípulos, entonces nosotros, pues, Debemos tomar nuestras cruces también. Y ahora es cuando podemos equivocarnos por pensar que es un asunto de, de no dolor, no ganancia. Pensamos que debemos sufrir junto a nuestro Salvador y así obtener bendiciones espirit espirituales. Pero no funciona así. Y lo que sirve bien es, es entender lo que es nuestro cruz y lo que no es nuestro cruz. ¿A qué significa llevar una cruz como discípulo de Jesús? Bueno, la, la, la cruz es cualquier dificultad que, que soportamos debido a nuestra fe. Y por favor, note esta distinción. Son las cosas que soportamos debido a nuestra fe. Entonces, es... 
es la, la burla que quizás tengamos que soportar tal vez en los círculos académicos uh, cuando ellos uh, oyen que la, la gente aprende que creemos que los milagros uh, registri, registrados en la Biblia realmente sucedieron y puede ser la forma en que hablemos sobre cosas de que uh, la, la palabra de Dios es clara uh, y sin embargo la sociedad ha determinado otras cosas Uh, pueden ser cosas como la santidad de la vida uh, en, en respeto al aborto o la definición del matrimonio como la unión uh, por un hombre y un, una mujer o, o muchas otras cosas. Si se burlan uh, de nosotros por aferrarnos a las enseñanzas bíblicas, ese sería un ejemplo de, de la cruz que llevamos debido a nuestro, nuestra fe. Entonces, las cosas que nos suceden por nuestras propias decisiones o porque vivimos en un mundo caído, no son nuestros cruces. Por ejemplo, no podemos hablar sobre pagar una multa por exceso de velocidad si la recibimos como, como tomar o llevar nuestra cruz. Nos gustaría decir, estoy haciendo lo correcto, pagando mi multa, cargando mi cruz, pero esto no es un cruz. No, ese fue el castigo por lo que hiciste mal. O las cosas que le suceden tanto a creyentes como a incrédulos, no son realmente cruces que llevamos. Por ejemplo, uh, lidiar con el cáncer. Y no quiero tomar a la ligera a nadie que haya tenido que lidiar con eso, pero es algo que les sucede tanto a creyentes como a incrédulos. No es el resultado de nuestra fe, sino más bien es, es el resultado de vivir en un mundo pecaminoso y quebrantado con cuerpos pecaminosos y quebrantados. Y, y yo menciono esto simplemente porque uh, no estamos destinados a, a escuchar el llamado de Jesús a llevar nuestros cruces y, y de repente ten, tendremos que ir y encontrar algunos cruces para, para, para llevar. No, la, la, las cruces nos encontrarán bien fácilmente. No necesitamos buscarlas. Realmente creo que se trata más de, de lo que hacemos cuando esas cruces se presentan. Creo que se trata de que cuando nos pongan la cruz sobre la espalda, no intentemos ignorarla. Entonces, cuando tomamos una posición sobre la, la palabra de Dios y la reunión en la que estamos uh, no va a reaccionar bien, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos mantenemos firmes? ¿Le decimos a nuestro amigo o a nuestro familiar que, que lo que están haciendo es, es, está mal? ¿Estamos dispuestos a, a perder algo por Jesús? Tal, tal vez uh, esa uh, relación con esta persona. O tal vez sea la, la posición inicial de nuestro hijo en su equipo deportivo, porque ir a la iglesia hizo que llegara tarde la práctica cada domingo. Tal vez sea no tener dinero disponible, porque apoyamos a nuestra congregación con nuestras ofrendas. Eso es lo que Dios quiere decir cuando dice, el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Significa no dejar que las cosas que podrían separarnos de nuestro Señor lo hagan. Y la otra cosa que nos ayuda a ver que este no es un asunto de sin dolor no hay ganancia, es, es simplemente lo que significa la cruz de Jesucristo. Y lo que significa la cruz de Jesús es que en realidad no tenemos que cargar ninguna cruz. Porque literalmente Jesucristo llevó el peso de su cruz hacia su propia crucifixión. Y cargó mucho más que el peso de una cruz física, porque también cargó sobre sí mismo el pecado del mundo. 
todos nosotros debemos admitir, como dijo el profeta Isaías, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y ahí en esa colina afuera de Jerusalén, Jesús pagó por pagado con su muerte inocente. Y eso es lo que significa la cruz de Jesucristo. No tenemos que pagar, pagarlo y no podemos pagarlo porque Jesucristo ya lo hizo. Y ahora nos pide que confiemos en Él y en su sacrificio. No nos pide que perseveremos junto a Él como si fuera un escenario de no dolor, no ganancia, no. En cambio, nos dice que se acabó. Y dice que dejemos a un lado el, el peso de nuestro pecado, nuestra conciencia culpable, y que encontremos paz en Él. Dice que su yugo es fácil, su carga es ligera. Pero, pues, tampoco quiero que pensamos que, que esto significa que la vida será todo rosas para nosotros. No. Habrá dificultades. Especialmente para el cristiano, ya que el diablo, el mundo y nuestra propia carne pecaminosa están contra nosotros. Entonces, habrá cruces que llevar. Eso es lo que Jesús quiere que sepamos. Porque en, en realidad las cruces son solo la señal de que somos del Señor. Él es nuestro y nosotros somos suyos. Y seguirlo significará llevar alguna cruz. Habrá cosas que tendremos que soportar. Seguimos a Jesús sabiendo que eso significará llevar una cruz. Pero lo hacemos sabiendo que ya tenemos la victoria en Cristo. Lo hacemos con la actitud, actitud del apóstol Pablo, quien escribió a los corintios. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora uh, padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en el lo invisible, ya que lo que se ve uh, es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Él está diciendo que sin dolor no hay ganancia, pero las cruces que llevamos, las dificultades que soportamos, palide palidecen en comparación con la gloria que nos espera. Primero la cruz y luego la corona, la corona de gloria en el cielo. Y perder de vista esa importancia eterna, de la cruz de Jesús es lo que muchas veces nos lleva a, a no comprenderla y no tomar nuestras propias cruces. Tenemos miedo a perderse algo. Cuando olvidamos que la verdadera gloria nos espera en el cielo, pues pensamos que necesitamos conseguirla ahora, en este mundo. Y perdemos mucho tiempo y energía en las cosas de esta vida. Cuando Jesús daría pierde la vida ahora y la ganarás para la eternidad. Es el error que cometió Pedro. Estaba tan concentrado en evitar que Jesús dijera que moriría que no pudo ver la bendición que vendría a través de eso. Posiblemente Pedro nunca escuchó las palabras de Jesús y al tercer día resucitará. Quizás vamos por la vida de la misma manera, olvidando que esto no es el fin. Recordemos dónde existe el verdadero tesoro y la verdadera gloria. Ellos están en el cielo. Y la cruz de Jesús es el único camino hacia allí. Entonces, hasta estemos allá, tomemos nuestra cruz y sigamos. Amén.